নমস্কার বন্ধু নলেজগুলি ফ্যামিলির আরও একটি ফেস ভিডিওতে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত তো যারা আপার প্রাইমারি ক্যান্ডিডেট রয়েছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং ভিডিওটিতে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকবেন ভবিষ্যতে আপার প্রাইমারি সংক্রান্ত যে কোনো নতুন আপডেটের জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সাবস্ক্রাইব করার জন্য লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে নোটিফিকেশন বেল থেকে বাজিয়ে দিন যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে তার নোটিফিকেশন সবার আগে পৌঁছে আপনার কাছে তো চলুন শুরু করা যাক ভিডিও শুরু হয়ে গেলে আপনার কাছে একটি রিকোয়েস্ট ভিডিওটিকে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দেবেন কারণ আপনার একটি লাইক আমাকে অনেকটা উৎসাহিত করে পরবর্তী ভিডিও আপলোডের জন্য এবং আপনারা যারা যারা ফার্স্ট পেজের জন্য ডাক পেয়েছিলেন এবং যারা ডাক পাননি তারা অবশ্যই নিচে লিখে দেবেন যে আপনি ডাক পেয়েছিলেন কি পাননি এরপর চলে আসবো আজকের মূল বিষয়ে প্রথমে আমরা কথা বলবো আপনাদের সেকেন্ড ফেজের বিষয়ে সেকেন্ড ফেজে কতজন পর্যন্ত ডাক পেল সেটা এখনো পর্যন্ত জানার কোনো রকম উপায় নেই আগামীকাল আঠাশ তারিখ এবং আঠাশ তারিখেই হয়তো কমিশন এটা ক্লিয়ার করতে চলেছে এরপরে কমিশন কি করবে সেটা কমিশনের নিজস্ব ব্যাপার এবং আপনিও সেকেন্ড ফেজের জন্য ডাক পেলেন কিনা সেটা কিন্তু হয়তো হয়তো আগামী কাল থেকে আপনারা জানতে পারেন এবং কালকেও যদি না জানতে পারেন তো আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে আগামী দু তারিখ পর্যন্ত এবং যারা সেকেন্ড ফেজের জন্য ডাক পেতে চলেছেন তাদের জন্য একটি গুড নিউজ আছে গুড নিউজটা হচ্ছে যে সেকেন্ড ফেজে কিন্তু আপডেট ভ্যাকেন্সি অর্থাৎ খুব বেশি না হলেও কিছু অন্তত বেশি সিটের জন্য সেকেন্ড ফেজে ডাকা হতে পারে এবং এমনটা কিন্তু জানা যাচ্ছে এরপর আমরা চলে আসি আপনাদের সেকেন্ড প্রশ্ন অর্থাৎ থার্ড ফেজ হবে কিনা একটি জিনিস এখানে খুব ভালো করে বুঝে নিন আপাতত ফার্স্ট ফেজ হয়েছে ফার্স্ট ফেজে মোটামুটি তেরো হাজার সিটের জন্য ডাকা হয়েছিল সতেরো হাজার ক্যান্ডিডেটকে তার মধ্যে পাঁচ হাজার উপস্থিত হয়নি সেই জায়গায় কিন্তু সেকেন্ড ফেজের জন্য অনেকটা ভ্যাকেন্সি বেড়ে গেছে তার উপরে কমিশনের তরফ থেকেও কিন্তু অনেকটা ভ্যাকেন্সি আবার নতুন করে যোগ করা হবে এবং আপনাদের থার্ড ফেজটা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ সেকেন্ড ফেজের ক্যান্ডিডেটদের উপস্থিতির উপরে এখানে একটি জিনিস আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিই আপনাদের ইন্টারভিউ নেওয়া হবে কিন্তু ওয়ান ইস টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর হিসাবে এবং এই রেসের উপর ভিত্তি করে কিন্তু থার্ড ফেজ হতে চলেছে জিনিসটা আপনার কাছে আর একটু সহজ করে দিই ধরুন কমিশন নিতে চাইছে মোট একশো জনকে অর্থাৎ একশো জনে তারা ইন্টারভিউ নিতে চাইছে তার জন্য তারা ডাকবে মোট একশো চল্লিশ জনকে এরপরে যদি কমিশন ওভারঅল মোট কুড়ি হাজার জনকে ডাকতে চায় অর্থাৎ ইন্টারভিউর জন্য তাহলে ওয়ান ইস টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর এই হিসেবে কমিশনকে মোট নিতে হবে আঠাশ হাজার জন ক্যান্ডিডেট অর্থাৎ কুড়ি হাজার সিটের জন্য মোট ডাকবে হচ্ছে আঠাশ হাজার ক্যান্ডিডেটকে এটা কিন্তু আমি ইন্টারভিউর কথা বলছি এরপরে দেখা যায় যদি সেকেন্ড ফেজ হয়ে যাওয়ার পরেও ইন্টারভিউর জন্য কমিশন হয়তো পেল পঁচিশ হাজার সিট মানে পঁচিশ হাজার ক্যান্ডিডেটকে পেল তারপরে এই যে বাকি তিন হাজার সিট রয়ে গেল অর্থাৎ তিন হাজার পদের জন্য আবার কিন্তু থার্ড ফেজ তারা ঘোষণা করতে পারে অর্থাৎ আপার প্রাইমারিতে থার্ড ফেজ হবে কিনা সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে সেকেন্ড ফেজের উপস্থিতির উপরে অর্থাৎ কমিশন যদি ওয়ান ইস টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর হিসেবে ক্যান্ডিডেট পেয়ে যাইতো তাহলে কিন্তু থার্ড ফেজের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না তবে একটি কথা বলে রাখি এখানে কিন্তু থার্ড ফেজের প্রবল সম্ভাবনা একটা দেখা যাচ্ছে তবে এক্ষেত্রে আপডেট ভ্যাকেন্সিটা ভীষণ দরকার আশাও করা হচ্ছে যে কমিশন কিন্তু আপডেট ভ্যাকেন্সিতে নিয়োগ করবে খুব বেশি না হলে অল্প কিছু অন্তত বেশি তারা করবে এরপরে কমিশন কি করবে সেটাই এখন দেখার সো যারা সেকেন্ড ফেজের জন্য ডাক পাবেন না তাদেরকে বলবো থার্ড ফেজের জন্য অপেক্ষা করলেও আপনারা ভুল করবেন না এবং যারা সেকেন্ড ফেজের জন্য ডাক পাবে তাদেরকে আগে থেকে অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি এরপরে যদি আপনার কোনো রকম কোয়েশ্চেন থেকে থাকে তো অবশ্যই নিচে কমেন্ট করুন আমি চেষ্টা করবো আপনাদের প্রত্যেকের অ্যান্সার দেওয়ার এই বিষয়ে পরবর্তী আপডেটের জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আজকে ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক দিয়ে দেবেন এখনকার মতো এ